আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো হ্যাঁ আমি ভালো আছি চলো আজকে শিখে নেই ত্রিকোণমিতি ঠিক আছে তোমাদের নবম অধ্যায়ের নয় দশমিক এক এবং নয় দশমিক দুই এই দুইটা চ্যাপ্টার কিন্তু ত্রিকোণমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং দশম অধ্যায়ও ত্রিকোণমিতির অন্তর্ভুক্ত তো নয় এবং দশ এই দুইটা চ্যাপ্টার ভালোভাবে পড়লে এখান থেকে কিন্তু দুইটা প্রশ্ন সবসময় কমন পাওয়া যায় যে কোনো পরীক্ষাতে এসএসসি পরীক্ষা হোক টেস্ট পরীক্ষা হোক এই ধরনের পরীক্ষায় কিন্তু দুটো প্রশ্ন কিন্তু থাকে ত্রিকোণমিতি থেকে তো ত্রিকোণমিতির যে মূল বিষয়গুলো সেটি হচ্ছে ত্রিকোণমিতির সূত্র ভালোভাবে ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো যদি তুমি শিখতে পারো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমার কাছে ত্রিকোণমিতিটা খুব ইজি হয়ে যাবে আর ত্রিকোণমিতির সূত্রটা বোঝার ক্ষেত্রে এর চিত্রটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনগুলোর পরিমাপ সম্পর্কে বা কোনগুলো আইডেন্টিফাই করাটা এটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা তাহলে বোর্ডে চলে যাই আমি ত্রিভুজটাকে প্রথমে একটু চিহ্নিত করে নিই ত্রিভুজ ধরে নিলাম এটি এ বি সি ত্রিভুজ যার বিকোণ হচ্ছে সমকোণ অর্থাৎ সমকোণ বলতে কি বোঝায় যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে আমরা সমকোণ বলতে পারি তাহলে এই সমকোণী ত্রিভুজের যে তিনটা কোণ আছে সেই কোণের একটার মান আমি বলতে পারলাম নব্বই ডিগ্রি কিন্তু অন্য দুইটা কোণের কি মান আমি বলতে পারছি না আমি এখন কিন্তু বলতে পারছি না তবে এখানে এই কোণের একটা মান আছে এই কোণেরও একটা মান আছে তবে একটা বিষয় কিন্তু আমরা জানি যে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিন কোণের যোগফল কি হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল হবে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে এটি সবসময় মনে রাখবে যে ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই ত্রিভুজ থেকে আমি কি জানতে পারলাম একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি আর দুইটা কোণ হচ্ছে অজানা এই অজানা কোণগুলোর মান নির্ণয় করাই হচ্ছে এই ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের মূল কাজ ঠিক আছে এই অজানা কোণগুলোর মান নির্ণয় করব এখন ধরে নাও আমি এই এই ত্রিভুজটার তিনটে বাহু আছে তোমরা জানো এই ত্রিভুজের তিনটে বাহুর এটার নাম হচ্ছে ভূমি এটাকে বলা হয় অতিভুজ আর এটাকে বলা হয় লম্ব এখন আমি জানব আসলে কেন এটাকে অতিভুজ বলা হয় কেন এটাকে ভূমি বলা হয় আর কেন এটাকে লম্ব বলা হয় আসলে কি আদই কি এটা ভূমি নাকি এটা ভূমি নাকি এটা লম্ব নাকি এটা লম্ব এ নিয়ে একটি কনফিউশন থেকেই যায় তোমাদের ভিতরে আমরা সেই লম্ব এবং ভূমির কনফিউশনটা দূর করব পাশাপাশি অতিফুস একদমই সহজ আমি বলতে পারি সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিফুস এটি কি সমকোণ ছিল তার বিপরীত বাহুটা কি হবে অতিভুজ হবে ঠিক আছে এর পরবর্তী যে এটি কি এখন লম্ব বলবো নাকি এটাকে লম্ব বলবো কারণ লম্ব আর ভূমি এটি কিন্তু সমকোণ সংলগ্ন দুটি সন্নিহিত বাহুতেই হবে হয় এটাতে লম্ব হবে না হয় এটাতে লম্ব হবে অথবা এটা ভূমি হবে অথবা এটা ভূমি হবে এখন এটা নিয়ে একটা কনফিউশন তোমরা সহজেই বলে ফেলো এটা লম্ব আসলে তা কিন্তু না লম্ব হওয়ার জন্য একটা শর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি কোন কোনটাকে পরিমাপ করতে চাচ্ছি ধরো আমি যদি সি কোনটাকে পরিমাপ করতে চাই অর্থাৎ সিকোনের মান বের করতে চাই বা সিকোনের মান নির্ণয় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই সিকোনের বিপরীত বাহুটা হবে লম্ব ঠিক আছে অর্থাৎ আমি যদি সিকোনের মান পরিমাপ করতে চাই তাহলে সিকোনের বিপরীত বাহু কি কী হবে বিপরীত বাহু হবে লম্ব আর এই বাহুটা কি হবে তখন এই বাহুটা হবে ভূমি কিন্তু আমি যদি সিকোনের পরিমাপ নির্ণয় না করতে গিয়ে আমি যদি বলি আমি এই কোণের পরিমাপ করতে চাই অর্থাৎ এই কোণের পরিমাপ করতে চাই তাহলে ঠিক এই কোণের বিপরীত বাহুটা হবে তখন লম্ব আর এই বাহুটা হবে তখন ভূমি তাহলে লম্ব আর ভূমি এই দুইটাকে চিহ্নিত করার জন্য আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে আমি কোন কোণের পরিমাপ করতে চাচ্ছি তাহলে আমি বলতেই পারি যে বিবেচিত কোন বিবেচিত কোন এর বিপরীত বাহু কি হবে 
विविचित को विपरीत बाहू हो लम्ब ठीक है तेल देखो हमें एखान के एकटा के विवेचन एने एकुणर परिमाण परिम करते चाची तो विपरीत बाहूटा हो लम्ब और समकोर अन्न जो सन्निहित बाहू रही है से भूमि